第十三届中国国际航空航天博览会进入第二天，深圳卫视派出了强大的报道团队，全方位报道这场蓝天盛宴。来看记者今天在展会现场又有哪些新发现。航展现场，航空工业展馆中央位置的大型旋转展台上，歼二零、运二零和直二零大比例模型引人瞩目。它们是二零时代的代表机型，这也是三大明星装备在珠海的首次集合，共同展示着解放军空军的新制作战能力和强大实力。当前，人民空军警巡东海、战巡南海已经实现常态化。在中国空军和中国航空工业举行的第二场航展新闻记者会上，针对如何加强高原远海作战装备的建设，空军装备部副部长王志龙回答了深圳卫视记者的提问：建强高原远海作战能力，是空军维护国家利益、履行使命任务的必然要求。空军的视线必须投向更高的天空、更远的海峡。近年来，我们聚焦高原、海上两个方向，有针对性的加紧武器装备研制、改进、提升作战能力，有力支撑了空军。常态化组织的高原远海训练。作为二零时代的代表机型之一，我国首款自主研制的大型多用途运输机运二零，更是人民空军加速向战略空军转型的标志性装备。可大规模远程快速运输兵员及其装备，大规模远程空投空降兵员及其装备，快速运载各种大型重型装备。近年来，运二零作为主战装备入役后的表现可圈可点，尤其是新冠肺炎疫情发生以来，运二零频繁执行国内外紧急运输任。任务将医疗队和大批医疗物资运抵国内抗疫一线，运往国外支援多国抗击疫情。运二零总设计师唐长红在记者会上表示，运二零还能作为特种飞机的平台。比方说，他做了一些这个特种的，呃，武器的，像加油机啊等等，呃，像这一类的飞机，实际上呢，它是一个一个平台上面会有很多系列化的衍生发展。那我们的话呢，这个也在这一方面有所有所计划，有所规划。航天展品也是历届中国航展的重头戏。中国航天科技集团结合近期航天工程任务热点和后续发展计划，遴选出约一百七十余项航天科技成果，通过实物、模型、沙盘、多媒体演示等多种形式与公众见面，在宇航展区更是巨星云集。参与我国载人航天、火星探测、探月工程等国家重大工程任务的主角集体亮相。在航展现场，我们近距离地看到了我国新一代载人飞船返回舱的实物。我国的英雄航天员就是搭载这样的返回舱，从太空回到地球。今年中国航天发射次数有望首次突破四十次，开启超级模式。特别是航天员们一次次飞天，建造完善中国空间站，最为受到国人的关注。四月二十九号，长征五号运载火箭将天河核心舱成功送入太空预定轨道，中国空间站正式开建。六月十七号，长征二号运载火箭搭载神舟十二号飞船，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送入中国空间站。三个月后的九月。十七号，太空出差三人组又乘坐神舟十二号飞船返回舱，安全回到地球，让国人非常振奋。而接下来的十月初，又将有三名航天员搭乘神舟十三号飞船进入中国空间站。咱们参与珠海航展呢，是可以将航天的知识更多的普及，就是科普给大大众，让大众更了解这个航天是，呃，更了解航天的现状、航天的发展。另外呢，就是对于我们来说，也有一个航天从业者来说，也有一个小的理想，就是因为航天，尤其是载人航天，是人类以后走出地球摇篮的一个很重要的技术领域，让大家更重去了解这个技术领域呢，也有利于促进我们这个技术领域的长足发展。中国航天今年的大事件还有祝融号火星车五月开始在火星表面探测，中国成为继美国之后第二个成功探测火星表面的国家。
，在航展现场就设置了一个模拟火星环境的展示区，生动呈现祝融号火星车在火星上的工作环境。特约评论员朱克奇在现场对记者表示：“祝融号火星车登陆火面，第一次就取得成功，说明我国航天事业不仅起点高，而且长期的技术积累已经有自己的底蕴。”他们代表着中国航天的，可以说在某种程度上的一个最高的成就、最高的水准。世界上很多国家都曾经进行过火星探测，那么像我们国家这样一把就成的，确实并不多见。祝融号火星车是一个智能机器人，个子不大，却有着大智慧。深圳卫视记者日前还探访了航天科技集团五院，专访了火星车总体主任设计师陈百超。据他介绍，祝融号已经在火面工作了一百多天，移动的距离是一千多米，目前仍然在高效的工作着。而火星距离地球最远距离长达四亿公里。地球发出的信号要大约二十分钟才能送到。祝融号基本以自主工作为主，还具备自主休眠和唤醒功能。如果它要遇到一个很严重的沙尘天气，那么它呢，就是制成自最小的模式呢，仍然不能够保证它的功率平衡，就是整个火星车都断电。之后等到沙尘过后，天气放晴以后，火星车也会检测到这个晴朗的天气，之后呢，它就会。自主的唤醒。中国航天事业不断取得新成就，离不开运载火箭技术发展的强有力支撑。我国新一代液体火箭在航展上也集体登台亮相。航天科技集团还公开了正在研发的重型运载火箭——新一代载人运载火箭两款火箭模型。这是我国研制未来运载火箭的代表，以满足载人登月等空间探索、空间应用方面更大的需求。同样是一比十的比例做一个比较的话，长。长征九号要比长征五号大了两圈还不止，长征五号呢，这还只是大型火箭，网友亲切地称之为“胖五”，但是呢，长征九号，我们将来可能会称之为“重九”或者“巨九”。国台办周三上午举行新闻发布会，发言人朱凤莲回应近期两岸热点议题。对于民进党当局近期谋独小动作不断，配合英国炒作护卫舰穿越台湾海峡，朱凤莲警告民进党当局切勿误判形势。我们遏制台独、遏制台美勾连的决心绝不是嘴上说说。对于朱立伦当选国民党主席后的国共互动，朱凤莲表示期望中国国民党与我们一道努力合作。为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。台海形势严峻复杂，全体中华儿女要和中共济，团结向前。我们期望中国国民党和我们一道，坚持共同政治基础，坚守民族大义，努力合作，为同胞谋福祉，为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。朱立伦上周六当选国民党主席，隔天受到中共中央总书记习近平的贺电。他复电致谢时，希望两党能在“九二共识”、反对台独基础上求同存异，并批评民进党政府采取去中反中政策，改变两岸现状。有评论认为，国共互动重回正轨引起广泛关注，也有助台海和平稳定。我们注意到，当被新华社记者问及大陆是否会邀请国民党新任主席来访时，朱凤莲没有正面回应。但是对于朱立伦以及其他国民党候选人在坚持“九二共识”反对台独的表态上，给出了积极评价。此外，对于朱立伦在复电中求同尊义的表述，朱凤莲再次强调说：“愿同各党派在坚持‘九二共识’一个中国的原则之上，平等沟通，寻求解决之道。”朱立伦回复贺电的内容连续几天引起蓝绿激烈攻防，台陆委会绿营各派系倾巢而出围剿朱立伦，指他反台独是迎合中共。对此，朱立伦反指陆委会不该沦为打压两岸关系委员会，强调反台独才是台湾主流民意与国际社会共识。连日来，朱立伦就任仪式也在紧锣密鼓地进行。据台媒报道，国民党中常会周三决定，下周二将召开中常会，举行党主席当选人朱立伦与现任党主席江启臣的交接仪式，让朱立伦提早上任，以利党务运作与筹募党务经费。朱立伦表示，他随时准备好，绝对是无缝接轨，不会让民进党见缝插针。
。值得注意的是，台外事部门负责人吴钊燮周二抛出有意访问美国首都华盛顿的消息，引发岛内忧虑。吴钊燮在参加美国斯坦福大学胡佛研究所确保台海和平年度在线研讨会时称，他可以到访全球多国首都，却无法访问美国首都。这是台美之间可以思考、共同努力的领域。中时电子报称，吴钊燮此话是企图未来能访问美国华盛顿。日前，他与台当局安全会议秘书长。顾立雄赴美参加台美特殊管道会谈，但会谈地点选在距离华盛顿约八十公里的马里兰州首府安纳波利斯。台湾联合新闻网周二称，美台断交后，美方行政部门规定，台湾现任政府领导人等高层官员不能访问美国，只能过境。台外事部门负责人则不能访问华盛顿。分析称，吴钊燮此番言论与研讨会主题“确保台海和平”明显是背道而驰，意在挑起中美冲突。一旦他窜访华盛顿成行，势必遭到大陆方面的强烈反对，两岸关系将进一步恶化。事实上，这段时间以来，台美勾连不断是造成台海形势紧张的主要原因。日前，美国众议院通过了2022财年国防授权法案，该法案建议邀请台湾参与2022年环太平洋军演，甚至还提出要加强美国国民警卫队与台湾方面的合作。对此，国台办发言人朱凤莲表示：“我们坚决反对美国国会推动审议含有涉台内容的议案。台湾是中国的一部分，台湾问题是中国的内政。美国政府和和美国国会无权干涉，民进党当局切勿误判形势，任何企图依靠外部势力谋独的行径，终将是失败的。我们遏制台独、遏制台美勾连的决心，绝不是嘴上说说的。除了抱美国大腿，民进党当局还试图拉拢欧洲国家，搞各种谋独勾当。台当局在德联络人谢志伟日前妄称，德国新政府最值得关注的重点之一就是和台湾议题息息相关的中国政策。他声称，这个世界早应该扬弃一个中国政策，并以一个中国政策取代之，再搭配一个台湾政策。另据媒体报道，法国参议院参访团计划于十月窜台，台当局外事部门表示欢迎。民进党籍民代王定宇周一还在社。交媒体上发布英国理事满号会见通过台湾海峡的消息，并厚颜无耻称台湾周边有三个美英航母群，这是非常值得研究的操演科目。有关国家应该妥善地处理涉台问题，不要做不利于台海和平稳定的事。我们坚决反对我们我建交国同中国台湾地区进行任何形式的官方往来，这个立场是一贯的、明确的。民进党当局勾连外部势力谋独。不会得逞，改变不了世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的事实。而在周二，中国国委员兼外长王毅就涉台问题向欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表明原则立场，强调一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中国同欧盟及成员国发展关系的政治基础。基础不牢，地动山摇。博雷利表示，欧方始终奉行一个中国政策，这是欧中关系的重要基石。欧方不会同台湾地区开展官方交往。连日来，美英澳建立三方安全伙伴关系，并计划开展核潜艇合作，引发了包括国际原子能机构、中俄、东盟等地区国家和国际组织的严重关切和高度警惕。中国国委员兼外长王毅周二在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持第十一轮中欧高级别战略对话时就指出，美英澳此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患。王毅在战略对话中表示，针对美英澳结成三方安全伙伴关系，并计划开展核潜艇合作，中方认为此举对地区和平稳定和国际秩序带来三大隐患：一是冷战回潮的隐患，三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地缘紧张。在国际社会普遍反对冷战和分裂之时，美方公然违背不搞新冷战的政策宣誓，拉帮结伙，炮制盎格鲁萨克逊小圈子，将地缘私利置于国际。团结至上，这是典型的冷战思维。二是军备竞赛的隐患，此举将刺激一些地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，推高军事冲突风险。三是核扩散的隐患，以建造核动力潜艇为由，向无核国家提供可用于制造核武器的核原料，将使武器级的高浓铀脱离必要监管，带来巨大核扩散风险。此举将冲击核不扩散体系，损害南太无核区条约，破坏东盟国家建立东南亚。
亚乌合区的努力，这是典型的面试规则。我们呼吁三国顺应时代潮流，改弦更张，为地区和平稳定发挥建设性作用。观察指，王毅点出的冷战回潮、军备竞赛和扩散这三大隐患，可谓直指关键切中要害。美国总统拜登日前在联大发言中口口声声宣称美国不寻求新冷战，可其却纠集英澳打造 AUKUS 军事安全联盟，这一赤裸裸挑动新冷战的动机已毫无掩饰。美方完全是言行不一、口是心非。而澳大利亚是所有主要的不扩散条约和国际出口管制制度的缔约方，早在一九七。七三年就批准了不扩散核武器条约。如今，美英竟要帮澳大利亚打造核潜艇部队，这不但会对当下的亚太地区军备竞赛火上浇油，更加深了全世界对核扩散的巨大担忧。核潜艇虽然它不是核武器，但是呢，它是核动力的这个核。装备，因为它还要搭载战斧巡航导弹，还要搭载重型鱼雷，它是核动力的武器装备，会引起新一轮的军备竞赛。澳大利亚可以搞，那我是不是也可以搞？比如说日本或者是韩国。王毅外长实际上强调的是，我们应该一致起来，就是要防止核扩散，要这个维护地区和世界的和平。国际原子能机构总干事格罗西周二就直言，美英澳核潜艇合作对于机构保障监督来说是一个非常棘手的问题。这是不扩散核武器条约规定的无核国家首次引进核潜艇，意味着用于核潜艇动力堆的高浓铀将脱离机构保障监督。周三，中国外交部记者会上，发言人华春莹在回应相关提问时表示，简而言之，美英澳核潜艇合作是三国恶意利用国际规则漏洞，赤裸裸地开展核扩散活动。国际原子能机构对澳核潜艇保障监督将创设先例，事关机构所有成员，特别是不扩散核武器条约缔约国的权利和义务，并对国际核不扩散体系产生深远影响。这已经绝对不是什么机构秘书处和美英澳之间的问题，必须由机构的所有成员国共同的协商和处理。那么中方呢，将与机构的秘书处还有其他的成员国保持沟通，坚决地捍卫国际核不扩散体系的权威性和有效性。王毅周三还分别同马来西亚文莱外长通电话，三国外长就美英澳开展核潜艇合作交换看法，对此表示严重关切。王毅表示，奥克斯此举有可能给本地区带来五重危害，除了冷战回潮、军备竞赛和扩散三大隐患，还包括损害地区繁荣稳定及破坏东南亚无核区建设。美英澳三国十五号宣布建立三边安全伙伴关系，美英将支持澳建立核潜艇部队的消息传出后，中方多次表达严重关切。外交部发言人赵立坚上周就批评，这再次证明美英奉行双重标准，将核合作当作地缘政治博弈工具。中国常驻联合国代表张军周一在出席联合国安理会全面禁止核试验条约问题公开会时就指出，在推动全面禁止核试验条约早日生效的同时，国际社会也要切实维护不扩散核武器条约的权威性、普遍性和有效性。And、uh, we need to advise the world to continue to to honor the commitments of the members of the international community, especially state parties to NPT on their commitment on non-proliferation. 除了中国，俄罗斯外交安全领域高官近日也频频发声，批评美英澳 AUKUS 安全联盟。俄外交部发言人扎哈罗娃周日在俄第一频道的节目中批评 AUKUS 破坏世界秩序。俄外长拉夫罗夫对澳大利亚试图通过 AUKUS 获得核潜艇表达关切。俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫则称 ，AUKUS 是一个充满敌意的举动。此外，印尼、马来西亚、新加坡等东盟国家对 AUKUS 的成立，澳大利亚即将拥有核潜艇，也都表示强烈反对，认为这对地区安全有着极大危害。这也戳穿了美英澳三国所谓有助于印太地区的和平与安全的荒谬论调。这个小圈子是打着密切的这种关系来应对外界的。安全威胁，而实际上呢，这三个国家又没有遇到就是相应的这些呃外来的这个威胁，对这三个国家构成啊就是这种侵犯或者是军事上的威胁不存在这样的，所以我们可以看到，就是这个举动完全是美国和英国要推行所谓的美国的这个印太战略，要拉着这个。
澳大利亚来入伙，让澳大利亚来为他们的利益服务。外界注意到，核扩散的苗头已经出现。周日，当时正在角逐日本自民党总裁的河野太郎和高市早苗在电视辩论中被问及，继澳大利亚之后，日本是否也应考虑部署核潜艇时，一致认为日本政府应当全方位研究拥有核潜艇的问题。英国《经济学人》杂志就意有所指的发文指，核不扩散倡导者更担心的是，核潜艇技术和反应堆。燃料的扩散开创了危险的先例，会被其他人利用。那些确实想要核武器，或只是想保留选择权的国家，可能会把发展核潜艇当做制造或获得可用于核弹的高浓缩铀的一个方便的借口。上周二，中国与全球化智库副主任高志凯接受澳大利亚 ABC 电视台专访时，面对主持人澳大利亚要拥有核潜艇是否是感受到中国威胁的提问时，就言辞提醒，澳大利亚在拥核的同时，也将自己陷于危险境地。And my point is very clear: Australia, by going nuclear, will lose the privilege of not being targeted with nuclear warheads going forward. That's as simple as that. And if anyone believes by possessing nuclear submarines they can still claim that do not carry nuclear warheads, come on! How you want to fool the Australian people? How they really want to deprive the very coveted privilege of being in? The nuclear free zone. 香港南华早报也在周二发表的社论中直指，澳大利亚联手美英打造核潜艇是在玩危险游戏。尽管它没有搭载核武器，但搭载的武器装备也会更多。那么美国也答应向它提供这种这种就是重型的鱼雷，那就是对舰艇进行打击；还有呢，就是巡航导弹对陆地上的目标进行远程的精确打击。那必然带来这个地区的军力平衡的破坏。那么它周边的国家可能要发展其他的这种装备来维护自己的安全，比如说。我从海里打不了你，那我发展陆地上的，我发展陆地对陆地的弹道导弹来攻击你。所以说，这个澳大利亚，呃，可能因为有了这个核潜艇啊，反而是这个因福得祸，就是你好像看起来我有了更强的武器装备，但是被打击的啊，这种概率反而是升高了。核潜艇合作拉开了奥克斯军事安全合作的大幕，而美英澳这一新军事联盟的目标就是要进一步搅动印太局势。周一，英国护卫舰“李士满号”穿越台湾海峡驶向南海，英军还公然在社交媒体炒作。英舰这一动作被认为是奥克斯成立后展开的首个具体军事动作。按照日本经济新闻周二的报道，当前美国核动力航母“里根号”也已赴南海待命。美英澳三国预计将于十月中旬举行 AUKUS 的首次联合军演，这一行为可能会与中国形成对抗。值得注意的是，中国中英大使郑泽光在使馆举行的国庆七十二周年线上招待会上发表讲话时指出，中英建交以来，两国关系虽时有起伏，但总的看取得了历史性的发展，给两国人民带来了实实在在的利益。近些年，中英关系发展势头受挫，这不符合两国人民的愿望和双方的利益。我们并没有把英国视为敌手或威胁，而是当作可以对话合作的对象。希望英方各界人士客观看待中国，超越意识形态藩篱，抵制将中国视为制度性竞争者甚至威胁的错误认知。半个月前，《华盛顿邮报》金牌爆料记者在新书披露，美军参联会主席米利曾两度密电中国军方高层，引发美国舆论轩然大波。当地时间周二，米利就此事及美军从阿富汗撤军一事，参加参议院军事委员会听证会。他表示，他在前总统特朗普即将卸任前，与中国中央军委联合参谋部参谋长李作成进行两次通话，目的是让紧张局势降温。My task at that time was to de-escalate. My message again was consistent: stay calm, steady, and de-escalate. We are not going. To attack you. 这场听证会只为调查美国在阿富汗的仓促、混乱撤军行动，但参议员的质询一再围绕在米利身上。共和党籍参议员不断炮轰米利与中方通电话和接受批判特朗普的作家访问，并要求米利辞职。两周前，《华盛顿邮报》副主编、知名调查记者伍德沃德与政治记者科斯塔在两人的新书中披露，由于担心特朗普在败选后对中国开战，美军最高将领、参谋长联席会议主席曾两。
次密电中国军方，保证美国不会对华发动袭击。如果真有袭击的话，会事先告诉中方。此事震动了美国政坛，共和党籍参议员卢比奥指责米利向中国泄露最高军事机密，应立即辞职。特朗普愤怒声称这是假新闻，他不仅直呼米利是蠢货，更是郑重声明：我甚至从未想过要攻击中国，中国也知道这一点。但米利得到了现任美国总统拜登及民主党人的声援。其实应该说是一个比较正常的一个一个事件的话，把它炒作成了一个政治事件了，然后两党之间借此作为相互攻击的这么一个工具。那么，把米利一定程度来说，他作为一个就是高级将领，在做这种事情的时候，他是在履行自己的职责。本月十七号，米利出访欧洲时，对随他共同出访的美联社记者确认了这两通电话的存在，并表示，致电解放军是例行公事，是为了让盟友和对手放心，以确保战略稳定。这是他首次对此事公开发言，但他仅就此简短评论。米利在周二的听证会上驳斥了致电中共中央军事委员会联合参谋部参谋长李作成是秘密通话的指控。他透露，美国情报信息显示，中国担心美国会发动攻击。他与中方通电话是要设法向北京传达我们不会袭击你们的信息。第一次通话是由时任国防部长埃斯珀指示，第二次通话时有十亿人在场。他后来也将此事通知时任国务卿蓬佩奥和白宫幕僚长梅多斯。At Secretary of Defense Esper's direction, I made a call to General Lee on 30 October. Eight people sat in that call with me, and I read out the call within 30 minutes of the call ending. On 31 December, the Chinese requested another call with me. The Deputy Assistant Secretary of Defense for Asia Pacific Policy helped coordinate my call, which was then scheduled for 8 January, and he made a preliminary call on 6 January. Eleven people attended that call with me, and readouts of this call were distributed to the interagency that same day. 周三披露此事的《华盛顿邮报》记者伍德沃德接受了 CNN 的访问。他提到，第一次米利给中方致电时，正值现代历史上最具争议性的选举时期。当时，特朗普将各种矛头指向中国，将新冠疫情政治化等等。当时处在中美关系非常敏感的时刻。如果米利没有那么做，我们不知道会发生什么。此外，米利还向参议院军事委员会提交两份非机密备忘录。这份备忘录由 CNN 获得，包括了特朗普政府国防部官员与中国官员在2019年11月至2021年1月之间的通话时间表。时间表显示，米利与中国军方高层通话，也包括此次外界聚焦的2020年10月和2021年1月的两次通话。有观察认为，米利将军与他的中国同行进行的是两场战略性的电话视频会议。开会前，由发起会议的一方通过官方外交途径向对方提交照会，并落实相关日程。从美方的流程看，五角大楼的国防部长办公室、美国国务院以及白宫不仅会对会议的召开事先知情，而且会议是在得到了批准之后才进行。而特朗普也从没有否定过会议本身，没有说。对会议不知情，他只是否定了进攻中国的传闻，并在假设私下会晤成立的条件下，做出了所谓叛国的认定和说法。中美两军之间可以说是非常谨慎的，也可以说是非常专业的，因为军人他知道战争的残酷性。从这次通话过程中也可以看出来，呃，美国军方他是不希望，呃，因为出于误判呢、啊，或者是政策的误读，导致中美两个核大国之间的军队发生直接对抗，是完全不符合美国国家利益的。所以军方他们做一些他们自。自己力所能及的事情，这点其实对于中美两国，也包括两军之间的我们的呃关系，能够。保持行稳致远，也可以说是起了关键的作用。分析指出，米利作为军方最高指挥官，他这种不能贸然对华开战的想法，也是美国主流精英的想法。但危险在于，美国的政治极化可能让我们很难以正常行为来研判华盛顿。此事或将会导致美国国内的进一步自我审查。极端对华鹰派会揪住这件事，把那些中美关系中的缓冲地带或者说是空隙给一一消除掉。任何有灵活表现的个人或者部门。都会受到重点关注，在接下来的决策中，中间派可能会慢慢消失掉，这才是真正令人感到担忧和不安的地方。它背后其实也体现美国军政关系这么一种非常微妙，在尤其是在美国现在两党恶斗。政治极化到这种地步的时候，双方都不希望军方过多的介入美国政治和外交决策，呃，甚至是越俎代庖，呃，有这么一种忧虑。好，相关话题马上来连线特约评论员孙新杰，孙先生你好。
。美军参联会主席赴国会参加听证会，本来是质询阿富汗战争的问题，但焦点为何落在米利两度致电中国军方高层的事件上？那您对此有什么观察？从这一事件我们可以看到，第一呢，中美关系高度敏感，需要加强沟通。中美两国的战略稳定关乎世界和平，从这个角度来说，米利的做法无疑是建设性的。中美军事沟通与联系的必要性更加的突出，管控危机，防止竞争变成冲突是一条底线。第二，就是美国国内政治的混乱给中美关系造成了冲击，损害了战略稳定结构。第三就是二零二零年大选触碰了敏感的军政关系。米利声称，文官对军队的控制是共和国健康发展的基本原则。我致力于确保军队远离国内政治。问题就在于他两次通话是不是得到了特朗普的应允？米利说自己是在时任防长埃斯珀和代理防长米勒的指示下进行的，但米勒说自己并不知情，也没有给米利授权。特朗普更是指责米利叛国。米利作为军方高官，是捍卫了美国的利益，还是说违反了文官领军的政治原则？这个问题啊，可能会是米利比较头大的问题。国委员兼外交部长王毅在第十一轮中欧高级战略对话上表示，美英澳结成三方安全合作伙伴，并开展核潜艇计划，给国际秩序带来冷战回潮、军备竞赛和核扩散等三大隐患。那您对此有何观察？中国对英美澳三方安全合作的评价，代表了国际社会的主流声音。英美澳三方走向军事同盟，并开展核潜艇这样非常敏感的军事技术合作，只能说明英美澳三方为了自身狭隘的地缘利益而牺牲他国以及国际社会的利益。近代二三百年的世界争霸史，其实就是英美等海洋国家与欧洲大陆国家的战争。所谓的大西洋共同体，其实是在冷战爆发之后才出现的。这一次，英美澳背着法德等国搞出了个小圈子，再次暴露出盎古鲁萨克逊的霸权底色。拜登所谓的“美国回来了”，首先就是回到英美关系，同时将澳大利亚拉进来，构建美国的核心圈层。对于这一点，法国以及欧盟当然是有切身的体会。拜登在美军败退阿富汗之后，大幅度地提升了印太战略的地位。拼凑英美澳同盟作为核心，同时提升了美日澳印四方合作水平，其实就是将冷战时期的在欧洲的做法移植到了亚太地区，以地缘政治对抗取代地缘经济的合作。为了达到这样的目标，美国不惜违反核不扩散的相关条约和共识，向澳大利亚出售核潜艇。冲击核不扩散体系，损害了南太无核条约，破坏了东盟建立东南亚无核区的努力，刺激了亚太地区的核军备竞赛。英美澳三方为了一己之私，为了自身的所谓的绝对安全，而将地区以及全球置于安全困境之中。东南亚国家以及新西兰都表达了担忧和批评。从全球地缘政治格局来说，英美澳三方同盟无疑是破坏了全球的战略稳定，引发了蝴蝶效应，将冷战思维和战略强加于亚太地区。美国所谓的战略收缩与调整，其本质就是从中东撤军，从欧洲收缩，将力量集中于印太地区，拼凑和纠集盟友，围堵中国。而中国在之前就提出了加入 CPTPP 的申请。以实际行动维护地区经济合作的局面，中国以经济合作的共赢来抵御英美澳地缘政治的霸权意图。好，谢谢孙新杰先生在线和我们分享您的观点，谢谢。日本自民党选出第二十七任总裁，岸田文雄为何能力压人气对手河野太郎笑到最后？即将成为日本新首相的岸田将如何操持内政外交？日本自民党总裁选举周三在东京举行，前外相岸田文雄最终取得胜利，成功当选自民党第二十七任总裁。预计他将在十月四号通过众参两院全体会议的首相指名选举，当选日本第一百任首相。中国外交部周三表示，中方愿同日本新一届执政团队一道，推动中日关系沿着正确的轨道健康稳定发展。
当地时间周三下午二时许，在首轮投票结束后，候选人岸田文雄与河野太郎票数领先，但因得票数均未过半，需要进行第二轮投票。在第二轮投票中，有效票数为四百二十七票，岸田文雄以二百五十七票获胜，当选第二十七任自民党总裁。深圳卫视东京特约观察员毛峰下午也在选举现场发来第一手的观察和分析。整个一个选举过程当中，那么我们可以看到。自民党派阀的力量还是相当的强，也就是说，在自民党面临着呃改革派呃以河野太郎为首的呃那么一个呃改革派和呃以稳定为主、保持执政呃为主的那个岸田派，呃特别是呃自民党的细田派和麻生派。那么从这个当中的呃角逐当中，我们可以看到，那么自民党最终还是要以保自民党、保稳定执政为主，所以呢，最终还是采取了呃我们说联合合纵的方式，那么使岸田文雄取得了呃最终的呃胜选。选举结束后，岸田发表胜选感言，呼吁自民党团结一致，宣称要打造一个重生后的自民党。岸田表示，将继续尽全力应对新冠肺炎疫情，并计划在年末之前制定数十万亿日元规模的经济刺激计划。而在六点钟，岸田文雄还召开了记者会，对他的施政政策做了进一步说明。由于自民党在日本国会占据多数席位，岸田文雄将毫无疑问于十月四号被选为日本新首相，成为日本第一百任首相，并带领自民党迎接下月的众议院大选。由于岸田文雄在日本社会的知名度并不算高，此前在各类有关谁最适合担任新首相的民调中，他的排名都不靠前。但岸田文雄沉稳的风格获得了日本主流舆论肯定。朝日新闻就评论称，岸田文雄当选新首相凸显自。自民党和日本民众寻求政治稳定的心态。岸田文雄一九五七年出生于广岛市，来自政治世家，其祖父曾任众议员，其父则担任过中曾根康弘内阁总务政务次官。岸田文雄的表兄宫泽洋一则担任过安倍晋三内阁经济产业大臣。自一九九三年至今，岸田文雄连续七次当选众议员，先后担任过安倍内阁外务大臣、自民党政调会长等要职。特别是在担任外务大臣期间，岸田文雄成功促成2016年5月时任美国总统奥巴马访问广岛，以及同年底时任日本首相安倍晋三访问珍珠港。目前，岸田文雄还是自民党内著名歌派红池会的领导者，而日本前首相池田永仁、大平正方等均处子该派系。在此次自民党总裁选举日程确定后，岸田第一个公开宣布参选。在内政方面，他提出令和版收入倍增计划；在外交安保方面，他为迎合安倍等党内保守势力，一改以往的稳健路线，提出增强军备的政策主张。不过，有人媒指出，尽管安倍力挺的是高市早苗，但客观上却有帮助岸田分散河野太郎所得选票的作用。但也有观点认为，有安倍暗中支持的岸田自身。能力不足，仍需依仗派阀之力。在后安倍时代，日本没有一位拥有压倒性实力的政治家，或许将再次进入首相频繁轮替的乱局。那么谈到那个安倍和岸田文雄的关系呢？呃，其实呢，呃，他们两个人的关系，呃，整体上面还是不错的。那么，特别是在安倍执政的期间呢，呃，其实岸田文雄是当了四年。八个月的外务大臣，也是呃历任最长的外务大臣。这个我印象当中，我们也在会场当中，在一次记者会上，啊、呃，在一次那个自民党那个议员的呃集会上面，那么安倍就说，那个不是开玩笑的，那就说，呃，请岸田文雄再等几个月，那个马上。呃，就是未来的首相，这个残浪的呃之说，也就是从这里来的。那么原来呢，安倍是答应要把他的首相之位，呃，继任给那个岸田的。但是呢，后来因为呃种种原因的变化，所以去年的自民党总裁选，最后党内派阀安倍主导。
呃选出了那个呃我们说的呃菅义伟。深圳卫视东京特约观察员毛峰指出，岸田文雄就任党首后将面临一系列严峻挑战。首先是来自选举方面的挑战。日本最迟将于十一月举行众议院选举，而这也将是岸田文雄就任党首后面临的首次全国大型选举。鉴于菅义伟政府抗议不力，导致民怨沸腾，日本舆论普遍认为自民党在众议院的席位会有所减少。若自民党在众议院席位出现大幅锐减，那么无疑将冲。击岸田文雄接下来的执政根基与在自民党内的凝聚力。其次是新冠疫情方面的挑战。日本政府已宣布，从九月三十号起解除针对东京都等十九都道府县的紧急事态宣言，以及针对香川县等八个县的防止蔓延等重点措施。时下，日本疫情形势趋缓，但不排除再度爆发的可能。而岸田文雄能否进一步带领日本民众遏制疫情，无疑将决定其未来执政时间。间的长短。最后是来自周边外交方面的挑战。菅义伟就任首相仅一年，但日本与周边邻国的关系却出现不同程度的倒退。从积极配合美国的亚太战略部署，到推进美日印澳四方安全对话机制实体化，再到在涉疆、涉港、台湾等中国内政事务上指手画脚，以及不顾周边邻国强烈反对、执意将核污染水排放入海，日本甘当美国战略附庸以及损害本地区利益的种种做法，使日本。在地区内陷入愈发孤立。接下来，岸田文雄如何带领日本修复与周边邻国的关系，无疑是对其执政能力的巨大考验。而随着岸田文雄就任自民党新总裁，中日关系未来的发展走向受到各方关注。岸田文雄一向被视为自民党内的对华鸽派，曾向中国释放出友好信号，但近期的对华态度异常强硬。他曾表示，如果当选，会将抗衡中国作为首要任务。此言一出，引发强烈反响。而后，他又强调中日人员往来和对话的重要性。有观点就认为，岸田此举更多是为了选举需要，不一定在实际执政后走极右翼路线。针对岸田文雄胜选，外交部发言人华春莹在周三下午的外交部例行记者会上表示，中方愿同日本新一届执政团队一道，推动中日关系沿着正确的轨道健康稳定发展。我们呢也注意到了刚刚出来的有关选举的结果，中方愿意同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化各领域的务实合作，推动中日关系沿着正确的轨道健康稳定的发展。好，新闻话题马上来连线特约评论员陈斌，陈先生你好。岸田文雄当选日本自民党新总裁，不出意外，他将是下一任日本首相。那您怎么看待他的当选呢？童丁你好，岸田呢是自民党精英阶层权衡的结果，也维护了自民党稳健的传统。就像《纽约时报》所说，这次的党魁选举呢，是一场精英权力掮客对公众情绪的胜利。岸田呢，的确在民众之中呢缺乏吸引力，不像他的竞争者。这个河野太郎那么有个性、独立特行、直言不讳。不过呢，要是从目前急剧变化的世界格局来看，这日本的角色呢正在发生激烈的这个摇晃，需要稳健、温和的领导人来压住阵脚。稍微过激、过躁，都可能呢把日本带到阴沟里。特别是呢，处理对华和对美关系上，而岸田呢，正好呢是自民党内部的温和派，这个行事作风。谨慎稳重，也因为呢，日本的国际角色在这个发生变化，那么日本呢，需要呢有外交经验的领导者呢来左右逢源，八面玲珑。那么岸田呢，恰恰具备这样的优势。他当过外务大臣，他将来出任日本首相呢，可能和兼职菅义伟一样，这个缺乏个人的色彩，但是呢，对日本来说呢是相对安全的，这可以呢减少政治上和外事上的。大起大落，那么对他来说呢，第一场考验就是如何在疫情防控和经济恢复上保持平衡，做到两不误。这冬季呢即将到来，疫情防控形势不明朗，但是呢经济复苏的要求又很迫切，如何呢既能够防控疫情，又能够发展经济，将考验岸田的政治智慧。岸田参选自民党总裁时说，他的首要任务是对付中国。那您怎么预判今后中日关系的走向？相对于中国更强硬的荷叶来说呢，岸田稍微温和一些。
但是呢，强硬仍然是第一位的。所以呢，参选前他迎合美国的抗华政策，说呢要和价值观相通的国家合作，把抗衡中国作为首要任务。也有分析家认为呢，岸田呢是想通过碰瓷中国来当首相。另外呢，他对台湾问题也很关切，说什么台湾呢处在中美对峙的最前沿，需要关注。这个美国的印太战略呢，它已经把北方的日本和南方的澳大利亚作为遏制中国的两个中心，也是这个美日印澳四方安全机制中呢，这个美国的盟国，这印度呢就不是。因此呢，谁当日本首相，对中国呢恐怕都不太友好。但是呢，这并不妨碍岸田呢做出理性的内外政策，即便是美国盟友，也可以呢尽可能的减少对中国的伤害，特别呢是在台湾问题上。那么，在中国关切的日本高官参拜靖国神社以及钓鱼岛问题上，岸田呢，要是拿捏得当，也是可以减少这个中日摩擦的。这个岸田文雄呢，一向被视为是自民党内的对话阁派，他这次呢参选党魁啊，说狠话，也被自民党内部呢看作是为了竞选而甩掉这个魄力不足的一个形象。那么，一定程度上呢，也是为了迎合党内的保守派。但不管怎样。中日关系呢，因为美国因素会变得更加复杂。那么，中国外交部呢，就岸田当选表态说，中方呢愿意同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确立的各项原则和精神，深化这个互利务实的合作，推动中日关系呢沿着正确的轨道健康的稳定发展。那么，这呢也指点了一个迷底迷津，就是呢，中日之间呢需要。求同存异，需要务实合作。但愿啊，这岸田能够听得进去。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。